দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ঢাকার জেনেভা ক্যাম্পে আজকের এপিসোডের পুরোটা জুড়ে আমরা জানতে চেষ্টা করব জেনেভা ক্যাম্পে স্ট্র্যান্ডেড পাকিস্তানি বা আটকে পড়া পাকিস্তানি বা বিহারি যেই নামেই ডাকি না কেন তাদের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সঙ্গে থাকুন শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে যাদেরকে বলা হয় আটকে পড়া পাকিস্তানি তারা আসলে উনিশশো সাতচল্লিশের ভারত ভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন ভারতের বিহার থেকে এদের একটি অংশ বাস করে ঢাকার মোহাম্মদপুরের শরণার্থী শিবিরে যা জেনেবা ক্যাম্প বা বিহারি নামে পরিচিত কিন্তু একই জনগোষ্ঠীকে একই সাথে ভারতীয় আবার পাকিস্তানে কীভাবে বলছি চলুন এই ব্যাপারে স্ট্র্যান্ডেড পাকিস্তানিস জেনারেল রিপ্যাট্রিয়েশন কমিটি এর জেনারেল সেক্রেটারি এম শৌকত আলী কি বলছেন জেনে আসি বিহারি কেউ কাহা যাতে তো আমি তো ভারত চাই থে লিহাজা হমক যেন বিহারি কাহা যাতে হয় আর স্ট্যান্ডার্ড পাকিস্তানি হমক কেউ কাহা যাতে হয় উনিশশো জো না চৌহত্তর মে জব দেশ বিভাগ হো গা আর উসকে বাদ ইহা পর জো এক সেফ্রিকি মুজাহরা হুয়া নয়া দিল্লি মে জিসমে হুকুমত পাকিস্তান কে জন ফরেন মিনিস্টার বাংলাদেশ কে ফরেন মিনিস্টার ডক্টর কমাল থে আর হিন্দুস্তান কে ফরেন মিনিস্টার জন সুরন সিং থে ওহা পর এক বৈঠক হুই কে হমারে বারে মে কিয়া কিয়া যায় উস ওয়ক্ত ডক্টর কমাল সাহেব নে কহা কে হম উস ওয়ক্ত তক ইস মিটিং মে নাই বৈঠেঙ্গে জব তক বিহারি কা মসলা কো জন নাই উঠায় যায় এ কসু তো হমারা নাই এ কসু তো জন মত কে জো জো না মতলব কা হুকুমত মে তে জো ফরেন মিনিস্টার মে উন লোগো নে মহাজার কা আর উসি ওয়ক্ত সে হম লোগো জো না স্ট্যান্ডার্ড পাকিস্তানি কহা গিয়ে জব কে হম কবি পাকিস্তান সে আয় নাই কবি হম পাকিস্তান কা মুহ নে দেখা এপর হমে পাকিস্তান কিউ কহা যায় একটা সময় তারা শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে বাস করলেও এখন তাদের একাংশ পেয়েছে বাংলাদেশের ভোটাধিকার যদিও ক্যাম্পের অনেকের অভিযোগ ভোটাধিকার পাওয়ার পরও নাগরিক অনেক সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন বিশ সাল হুয়া বিবাহ হয় এক কাম কাজ করে খায় দুটো লড়কি লড়কি লোক কো শি বিয়া প্রবস্তি কিয়া আজ আভি তো কাম নাই সক রে মন চাকি খাতে পানি নাই বাথরুম আনে কষ্ট পানি নাই এ যে ছোট ছোট ঘর দিয়া আনে গরম গরম আনে ফের নাই ঘরে কষ্ট আনেক কষ্ট আমগ বিহারি গো পাঁচজন এক ঘর মধ্যে পাঁচজন থাকতে পারে থাকতে পারে না মোহাম্মদপুর ক্যাম্পে স্থানীয় বিহারি শিশুদের নিয়ে পরিচালিত হয় নন লোকাল জুনিয়র ও বিএটি স্কুল বিদেশি দাতা সংস্থা ও বিএটি দ্বারা পরিচালিত হয় স্কুলটি দু হাজার সাত সালে নাগরিকত্বের দাবিতে আটকে পড়া পাকিস্তানিরা উচ্চ আদালতে একটি রিট করেছিলেন পরের বছর হাইকোর্টের দেয়া রায় উল্লেখ করা হয় এই ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণকারী উর্দুবাসী সকলেই বাংলাদেশের নাগরিক কিন্তু দুই হাজার সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রণীত বাংলাদেশের নাগরিকত্ব খসড়া আইন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আটকে পড়া পাকিস্তানিরা এই খসড়ায় বলা হয় জন্মসূত্রে যিনি নাগরিক হবেন তার পিতামাতাকেও এই ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করতে হবে চলুন আবারও এসপিজিআরসি এর জেনারেল সেক্রেটারি এম শকত আলীর কাছে ফিরে যাওয়া যাক তার কাছ থেকে শুনতে চাইব তাদের পূর্ব কথা কিভাবে তারা এই ক্যাম্পে আসলেন এবং কিভাবে এই ক্যাম্প গঠিত হলো উনিশশো সাল মে যব ভারত জো না তকসিম হুয়া উস ওয়ক্ত জো হ্যাঁ না মশ্রকি পাকিস্তান মে হমারে আবা ও আজদাদ হিজরত করকে ইহাঁ তশরিফ লায় ইন্ডিয়া কে মুখতলিফ আজলা সে জিসমে বিহারি বিহার উত্তর প্রদেশ ইউপি সিপি পাটনা ওহাঁ সে যেন হমারে আবা ও আজাদ সে মতলব হমারে বাপ দাদা ওহাঁ সে হিজরত করকে চুকে ইয়ে বর্ডার কে বহুত করিব থে লিহাজা ইন লোগো ন ইহা পর আকে জো না পনাহ লিয়া আর উস ওয়ক্ত ইহা কে জো হ্যাঁ না সরকার ইহা কে জো হ্যাঁ না বঙ্গালী ভাইও নে হম তমাম লোগো কো আচ্ছে তোর পর রাখা নৌকরি দিয়া চাকরি দিয়া ঘর বাড়ি দিয়া আর এক ভাই কি তরহ ইন লোগো ব্যবহার হমার পাস কিয়া লেকিন আফসোস কি বাত হ্যাঁ জব জো হ্যাঁ না উনিশশো একাত্তর মে ই বাংলাদেশ বন গিয়া উস ওক উসকে বাদ আই সি আর সি ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ রেড ক্রস জেনেভা সে আনে কে ওজা কর হম লোক জো বড়া কাশ্মীর পুরসি কে জিন্দগি গুজার রে থে বহুত জো না পরেশানি কে আলম মটে তো উন লোগো নে হম লোগ কো তমাম জগহ সে ইকট্ঠা করকে মুখতলিফ ক্যাম্পো মে মুখতলিফ আজলা মে হম লোগো জো হ্যাঁ তিন সাল কে লিয়ে টেম্পোরারি শেল্টার দিয়া আর আব ই তিন সাল জো না তকসিম হো কর জো না উনচাস সাল হো গিয়া উনিশশো চুয়াত্তর সালে সম্পাদিত বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার ত্রিপক্ষীয় চুক্তি মোতাবেক 
উনিশশো এর মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশে আটকে পড়া কয়েক লাখ উর্দুবাসী বিহারি যারা পাকিস্তানে ফেরত যাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং পাকিস্তানও তাদের ফেরত নেবে বলে অঙ্গীকার করেছিল কিন্তু পাকিস্তান তাদের ফেরত নেয়নি আজ অবধি উনিশশো সালে এবং এরপরে কিছুকাল রেড ক্রস সহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নানা চেষ্টা তদবির করলেও পাকিস্তান তাতে সাড়া দেয়নি আবার বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক বিভিন্ন উদ্যোগেও কোনো সাড়া মেলেনি সেই তিন বছরের জন্য আমাদের এখানে যে দেবা ক্যাম্পে আনা হয়েছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের তারা এখানে ছিল কিন্তু সেই সেভেন্টি টু এর পর থেকে আজকে প্রায় সাতচল্লিশ বছর হয়ে গেছে আমরা কিন্তু ওইভাবে রয়ে গেছি আপনার এতগুলো বিল্ডিং দেখতেছেন এগুলো সব অপরিকল্পিতভাবে তোলা কিন্তু রিস্ক আছে কিন্তু কি করব যে সেভেন্টি টু এ যে জায়গা দেওয়া হয়েছিল এট ফুট আট সেখানে ছিলাম আমরা পরিবারে চারজন এই সাত সাতচল্লিশ বছরে যে কতগুলো লোকজন বাড়ছে আমরা তো ডানে বামে কোথাও যেতে পারি না বিবিসি বাংলার এক তথ্য মতে বাংলাদেশের মতো পাকিস্তানের করাচিত প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ শরণার্থী হিসেবে বাস করছে যদিও পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন যে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের পাকিস্তানের নাগরিকত্ব প্রদানের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজটি বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই আটকে পড়া পাকিস্তানিদের ক্ষেত্রে সেরে ফেলেছেন শরণার্থী পরিচয় মুছে আটকে পড়া পাকিস্তানি বা বিহারি এখন অনেকে পেয়েছেন বাংলাদেশের ভোটাধিকার বা জাতীয় পরিচয়পত্র দুই হাজার উনিশ সালে এসে বিহারে জনগোষ্ঠীর মানুষ বাংলা ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লেও বাংলার পর দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে তারা যে ভাষাটি ব্যবহার করছেন তা হিন্দি নাকি উর্দু এ নিয়ে আছে মতভেদ কেউ বলছে এটি হিন্দি আবার কেউ বলছে উর্দু আবার কেউ বলছে হিন্দি উর্দুর সংমিশ্রণ মানে আমরা যে বাত করতে আপ কাহা যা রে কাহা কা কা রে সব হিন্দি বাত হয় আর উর্দু যে বাত হয় ও ও উসকা কোয়ালিটি আর আলাদা হিন্দুস্তান মে যে উর্দু হিন্দি মিলাই কে বাত করতে হ্যাঁ वहां पे ঠিক है ना हिंदुस्तान में हर किस्म के लोग होते हैं पंजाबी भी रहते हैं उर्दू भी रहते हैं हिंदी भी रहते हैं तो हम हिंदी भी बोल सकते हैं उर्दू भी बोल सकते हैं उर्दू एवं हिंदी परसा परसी एक ही है जुबान एक ही है आप जो जो है टेलीविजन में या जो है मतलब है कि गाना सुनते हैं वो क्या हिंदी है या उर्दू है ऑलमोस्ट सेम जब ऑलमोस्ट सेम है ये हमारा पाकिस्तान जुबान नहीं है पाकिस्तान जुबान जो है इससे भी बेहतर है इससे भी अच्छा है लेकिन हम जो कुछ भी बात करते हैं ये हिंदू है हिंदुइज्म है हिंदुस्तान से आया हुआ जो है बिहारी ये ना ही जो है बिहारी है ना ही जो है मतलब है कि हिंदी है ये दोनों मिक्सअप हो गया बस यही यही चलते आया सब सबसे छोटा से बात करते हैं आया इसी वजह से इसी भाषा एक स्वाधीन राष्ट्रीय काठामो दीर्घदिन धरे को सिद्धान छाड़ा झूले थका विशाल जनगोष्ठी आसले उभयिक अस्वस्तिकर दीर्घदिन एम समस्या समाधान ना हवा हताशाजनक तरपर जख तर एक अंश ফেরত যেতে আগ্রহী আবার অন্য অংশ চায় নাগরিকত্ব তখন সরকারের হস্তক্ষেপের বিষয়টি সামনে চলে আসে তবে এই জটিলতার সমাধান কবে হবে বা আদৌ হবে কিনা এই বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারছে না ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও মেক শিওর হিট দা লাইক বাটন অ্যান্ড টু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড লিভ ইউর কমেন্ট ইন দ্য কমেন্ট বক্স বিলো আমি ইমরান হক ইজ সাইনিং আউট ফর টুডে সি ইউ নেক্সট এপিসোড গুড বাই There are about 3 lakhs Urdu speaking people living in camps for stranded Pakistanis in Bangladesh. They are also known as Biharis. Are the consent to live in camps for stranded Pakistanis that were set up in 1971 during the establishment of Bangladesh state even though they have no roots in modern Pakistan. Doshok goto porbe apnara dekhechilen Mir Jumla Assam bijer uddeshe Ramna Gate theke rona hoychilen. Dharona kora hoy je Mughal samrat মির জুমলা এখান থেকে মূলত আসাম বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন আজকের পর্বে আপনারা দেখবেন আসাম যুদ্ধে ব্যবহৃত মির জুমলার ঐতিহাসিক কামান বিবি মরিয়মের কিছু গল্প ঢাকার চারদিকে প্রবাহিত নদীতে তখন মগ পর্তুগিজ ও আরাকানি জলদস্যুদের উপদ্রব ছিল তাই ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে বেশ কিছু কামান তৈরি করা হয় এসব কামানের মধ্যে দুটি কামান ছিল বিখ্যাত বিশালত্ব নির্মাণশৈলী ও সৌন্দর্যে এগুলো ছিল ভারত খ্যাত কামান দুটির একটির নাম কালেখা জমজম এবং অপরটির নাম বিবি মরিয়ম কালেখা বুড়িগঙ্গা নদীতে তলিয়ে গেলে সবার নজর পড়ে বিবি মরিয়মের দিকে বিবি মরিয়ম হয়ে ওঠে দর্শনীয় বস্তু ষোলোশো একষট্টি সালে মির জুমলা আসাম অভিযানের সময় ছয়শো পঁচাত্তরটি ভারী কামান ব্যবহার করেন তার মধ্যে বিবি মরিয়ম ছিল সর্ববৃহৎ যুদ্ধ শেষে বিজয়ী হয়ে বিবি মরিয়মকে বড়কাটরার দক্ষিণে সোয়ারিঘাটে স্থাপন করেন তখন থেকে কামানটি মির জুমলার কামান নামে পরিচিতি লাভ করে দর্শক গত পর্বে আপনারা দেখেছিলেন যে মির জুমলা আসাম বিজের উদ্দেশ্যে রমনা গেট থেকে রওনা হয়েছিলেন 
আমার পাশে যে কামানটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে মির্জুমলার সেই ঐতিহাসিক বিবি মরিয়ম কামান 